வருகிறேன். Mile <laughs> Orang utuh itu ikut itu, ingat lari berikut orang ucap itu ikut itu, dan pada itu serapa aja, nalar dia baru itu terkum, terbimbang sahaja orang itu, orang lain dengan orang lain sahaja baru kerja dengan orang lain kerja. Ingat pada itu suri sahaja orang pergi kerja panir kerangga, orang lain ni kebaran dia kumpul itu shooting kerana lah, orang berikan oleh anak pin dengan orang yang pasal ni play pun bilik punya tambah tambah yang itu, so. Orang suri sahaja, abang itu sahaja, orang itu sahaja, abang kum, ini nanti itu itu kelihatan. Kalau medical detail kau kuriya, sahaja rajin sah, ini kameraman, ramalan kau sah, art director, coming year, sahaja rajin sah, well murgan sah, ini perlu tera heroin, anda serangan sakti, ane berim, orang ane sahaja, orang berim, orang berim kende, kalau patri kiri matu tera ikat cuci bulu itu ini nampak ane berim, orang berim, orang berim kende, bersilap pun ane pelar, ini dia. Yang itu number, terus Shankar, ADG Pihar Hill, abang ini kami sayang kerana, yang di hari pergi itu, ini dah function kau tidak kum, sahaja orang orang ini baru baru yang baru baru kini, orang orang itu ni dia, orang di Rati Shankar orang ini, di parit itu orang pinjam ni parang yang ayam orang ini kini, orang ini baru sahaja orang ini baru baru yang baru baru kini, atau ini di parit itu, yang ada berdua berdua orang mana cikno. Semua orang ini, ya, pania cianik itu dalam ini pakai negara yang, negeri ini lagi yang, walti, baru baru kini, nanti mana. Sir, first, bishun, sir, mana nak kerja bishun? Bishun suka mana? Bada bawa terai pada tin. பாடல் விழியிட்டு விடாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் இளைய கம்பனி நண்பகள் வரங்கம் என் அருமை இசையமை பாடல் திரு ஜான் பீட்டர் அவர்கள் ஒரு அற்புதமான மனிதர் கருணை உள்ளம் கொண்டவர் இசை வள்ளல் போல் இயங்குகிறவர் அவருடியைக்கின்றேன். என்னும் வேல் முருகன அவர்கள் கலைமாமனி வேல் முருகன அவர்கள் அதை பாடி இருக்கின்றார் அற்புதமான பாடல் அனைத்து பாடல்களுமே மிக சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றன அப்படிப்பட்ட வடவா திரைப்படத்தின் பாடல் வெளியீட்டு விழா மிக சீரும் சிறப்புமாக நடைபெற்று படமும் நாளை மாபெரும் வெற்றி பெறும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த விழாவில் வாய்ப்பளித்த பாடல் எழுதுவதற்கு வாய்ப்பளித்த அருமை தயாரிப்பாளர் இசையமைப்பாளர் திரு ஜான் பீட்டர் அவர்களுக்கு இயக்குனர் அவர்களுக்கு எனது நன்றியை உரித்தாக்கி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்
எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல இந்த இடத்துல நான் நிற்கிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த ப்ரொடியூசர் ஜான் பீட்டர் சார் அப்புறம் இயக்குனர் தந்தா சார் அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சங்கர் சார் எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றி அப்புறம் இந்த படம் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் மாதிரியே இருக்குது இது பேசுகிறது கஷ்டமாக தான் இருக்குது இதில் ஒர்க் பண்ணும்போது ப்ரொடியூசர் வந்து எனக்கு எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரீடமாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எல்லா ரெக்யூர்மெண்ட்ஸும் கொடுத்தாரு அதனால் ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சுது அப்புறம் இயக்குனர் அவரும் ரொம்ப ஃப்ரீடம் கொடுத்தாரு ஷார்ட்ஸ்லாம் எப்படிலாம் வைக்கலாம் என்ன மாதிரி அப்படின்றதுக்கான எல்லா ஃப்ரீடமும் இருந்ததுனால என்னால் ரொம்ப நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சுது அப்புறம் நம்ம ஹீரோ சார் சூரி சார் இவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுறது ஒரு புது அனுபவமாக ரொம்ப ஹாப்பியாக எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப ஹாப்பியாக ஒர்க் பண்ணோம் இதெல்லாம் தாண்டி ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோம் ரொம்ப நல்லா வந்தது இந்த படம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த திரைப்படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பளித்த நண்பர் இயக்குனர் கே வி நந்தா அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி அவர் தந்தையாருக்கு ஏற்பட்ட சிறு விபத்தால் இந்த நிகழ்ச்சியில் அவரால் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை மற்றபடி இந்த படத்தில் இயக்குனர் இருவருக்கு மட்டும் வேலை வைக்கவில்லை ஒன்று படத்தொகுப்பாளர் இன்னொன்று தணிக்கை குழுவினர் இந்த படத்திற்கு யூ சர்டிஃபிகேட் வழங்கியது மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி யூ சர்டிஃபிகேட் வழங்கிய படத்தில் மிக முக்கியமான திரைப்படம் இந்த படரா என்பதில் மிகுந்த பெருமிதம் கொள்கிறோம் படரா என்றாலே பல்கலைக்கழகம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இந்த படத்தில் எல்லா அம்சங்களும் உள்ளது காதல் வீரம் நகைச்சுவை போராட்டம் ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் எப்படி எல்லா பாடத்திட்டங்களும் கொண்டு வந்து அமைப்பார்களோ அதே போல இந்த படத்தில் அனைத்து நாகம்சங்களும் ஒருங்கே அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளரை பற்றி சொல்ல வேண்டும் ஆஸ்திரேலியா வந்து கண்டத்துக்கு கண்டம் நாட்டுக்கு நாடு என்று ஒப்பிடுவார்கள் இந்த படத்திற்கு இசையிட்டாலும் அவர் தான் தயாரிப்பாளரும் அவர் தான் இரண்டாவது மக்கள் முதல்வர் மக்கள் தலைவர் என்பது போல அவரை மக்கள் தயாரிப்பாளர் என்று சொல்ல வேண்டும் காரணம் படப்பிடிப்பு தலங்களில் கிரௌடை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது எல்லா விஷயமும் இறங்கி பண்ணிட்டு இருந்தாரு மிகச்சிறந்த தயாரிப்பாளர் இதை போல தயாரிப்பாளர் தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் பண்ண வேண்டும் நம் படத்தின் கதாநாயகனை பற்றி சொல்ல வேண்டும் விமல் விமல் சாய் வந்து இன்னொரு கமல் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் எந்த காட்சியாக இருந்தாலும் ஒரு துறை பார்த்துட்டு அப்படி அதை உடனே பேச ஆரம்பிச்சிடுறாங்க தேவலோகத்துல ஒரு பூ இருக்கு மனோரஞ்சித பூன்னு சொல்லிட்டு அந்த பூவை எடுத்து நீங்க வாசம் பிடிச்சிங்கன்னா அது என்ன வாசமா நீங்க என்ன பிடிக்கிறீங்களோ அந்த பூ அது வாசம் கொடுக்கும் வாங்க நம்ம இயக்கு நம்ம விமல் சார் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா பக்கத்து வீட்டு பையன் காவலர் போராளி எந்த பாத்திரங்களா இருந்தாலும் அந்த பாத்திரங்களை முழுமையா உருவாங்கி தன் படைப்பை வந்து வெளிக்கொணர்றாரு அவர் வாழ்க்கையில பல படங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி படமா அமைப்பாரு ஆனா மூன்று படங்கள் அவர் வாழ்க்கையில இன்றியமையாத படங்கள் ஒன்று கலவாணி இரண்டு விலங்கு மூன்றாவது இந்த பரவா படம் இருக்கும் என்பது எனது தாழ்மையான கருத்து சூரியனை பற்றி சொல்ல வேண்டும் இந்த மேலில் சூரியன் வரவில்லை ஆயுதங்களில் மிக கொடுமையான ஆயுதம் சூரிய கத்தி என்பார்கள் அந்த சூரிய கத்தியால் தாக்கப்படும் போது தண்டனை மிக அதிகமாக இருக்கும் அதை போல அண்ணன் சூரிய அவர்கள் காமெடி செய்யக்கொள்ள எந்த இடத்தில் நகைச்சுவை சொல்கிறார் எந்த இடத்தில் இயல்பாக இருப்பார் என்று நம் கணிக்கவே முடியாது அந்த அளவுக்கு மிக திறமையான நகைச்சுவை பண்பாளர் இந்த படம் அவருக்கு மிக சிறந்த வெற்றி படம் மற்றபடி இந்த படத்தின் பாடல் ஆசைகள் அண்ணன் விவேகா இளைய கண்ணன் கவிப்பேரரசு வைரமுத்து அவர்களின் புதல்வர்கள் கபிலன் அனைவரும் மிக சிறந்த பாடல்கள் எழுதியுள்ளனர் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையும் என்று இறைவனை வேண்டுகிறோம் நம்புகிறோம் நன்றி வணக்கம் பேச ஆரம்பிக்கும் போதே எல்லையை கொண்டிருக்க திரையுலக நண்பர்களுக்கும் என்னோட அன்பான வணக்கம் மேடையில் உட்கார்ந்துருக்கும் ஜம்பானவர்களுக்கும் என்னோட அன்பான வணக்கம் இந்த படத்தில் நானும் ஒரு கேரக்டர் பண்ணங்கிறது உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப பெருமையான விஷயம் வெறும் காமெடி படமாக வந்து உங்களுக்கு ட்ரைட்ரிலேயோ இதுலேயோ வேணால் தெரியலாம் ஆனால் இது மிகப்பெரிய ஒரு சமூக பொறுப்பு இருக்கிற படம் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு கதை தெரிஞ்சதுனால சொல்கிறேன் கதையை சொல்ல முடியாது விவசாய பற்றின படத்தில் எல்லாரும் பல கருத்துக்களை வந்து சொல்லியிருப்பாங்க இந்த படம் வந்து என்னோட அன்பு நண்பன் கே வி நந்தா ஒரு மிகப்பெரிய கருத்தை ரொம்ப காமெடியாக வாழைப்பழத்துல மருந்து வச்ச மாதிரி செம்ம ஜாலியாக சொல்லியிருக்காங்க படத்தோட விஷுவல்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க கேமரா ஒர்க் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கு சாங்ஸ் அதே மாதிரி வந்து நம்ம ஜான் பீட்டர் சார் சொல்லணும்னா பொதுவாக பணத்தை போட்டோங்கிறதுக்காகவே உள்ள வந்து நான் எனக்கு ஒரு கேரக்டர் கொடுங்க நான் இதை பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து நம்மளை டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க பல பேர் ஆனால் அதுக்குண்டான மிகப்பெரிய திறமையோடையும் அதோட சாங்ஸ் எல்லாம் கேட்டாலே வந்து தெரியுது அல்டிமேட்டாக பண்ணியிருக்காரு சாங்ஸு அதோட விஷுவல்ஸும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஸோ ஜான் பீட்டர் சாரு ஒரு மிகப்பெரிய ப்ரொடியூசராக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மிகப்பெரிய டெக்னீஷியனாகவும் வருவார் அப்படிங்கிறது
இறத்தால் வந்து அங்கே ஷூட் பண்ண எல்லா நாட்களுமே வந்து படமே வந்து ஒரு கொண்டாட்டமான படம் நாங்களும் அந்த மாதிரி ஒரு மனநிலை நடித்த சில படங்களில் இந்த படம் ஒன்றும் படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற எல்லாம் இல்லை இறையும் பிரபஞ்சத்தையும் வேண்டிக்கிறேன் நன்றி இல்லை நிறைய கான்ட்ரவர்சி அன்புங்கள் இவங்களை பற்றி போகிறதுனால நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் அவர் வச்சு இயக்குனதுனால சொல்கிறேன் அவர் மாதிரியான ஒரு டேரக்டர் ஃப்ரெண்ட்லி ஹீரோவை உண்மையிலே பார்க்க முடியாது நம்ம என்ன டைமிங் சொல்கிறோமோ அந்த டைமிங்கில் நிற்பார் ஒவ்வொரு சீன்லேயும் வந்து எல்லா டைலாகையும் நம்ம கூட கேட்டு பேசி டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு அஸ்டன் டேரக்டர் மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஹீரோ அவர் இன்னும் மிகப்பெரிய உயரங்களை தொடணும்னு வேண்டிக்கிறேன் நன்றி அக்கும் மக்களுக்கும் வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் நண்பர்களுக்கு ஜாம்பவான்களுக்கு பத்திரிகை மீடியா உறவுகளுக்கு வணக்கம் இந்த படத்தில் நான் நடிக்கலை விமல் அண்ணனுக்காக தான் வந்தேன் நானே வாலண்டியராக ஃபோன் பண்ணி அண்ணன் நான் வருவேன்னு சொல்லி வந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் இன்விடேஷன் பார்த்தேன் அந்த படத்தோட படம் என்ன படத்தில் நடித்த டெக்னீஷியன்ஸ்லாம் பார்த்தேன் காரணம் என்னென்னா நானும் அண்ணனும் துடிக்கும் கருங்கள் ஒரு படம் பண்ணி இப்போ தான் ரிலீஸ் ஆகி போயிட்டுருக்கு அந்த ஆடியோ லான்ஸில் சொல்லியிருந்தார் அவர் மனசில் பிறந்தால் அப்படியே சொல்லிட்டாரு எங்கப்பா நம்ம கூப்பிட்டா யார் வர போகிறோம் அப்படின்னா அந்த வார்த்தை என்ன வந்து என்னை ரொம்ப ரொம்ப பாதிச்சது உண்மையிலே பாதிச்சது அதுக்கு காரணம் நிறைய இருக்குண்ணே அதாவது நம்ம ஆடியோ லான்ச் வந்து திடீர்னு வச்சிடுறாங்க ஒரு நாலு நாள் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி வச்சிடுறாங்க இடம் கிடைக்க மாட்டேங்குது அதனால தான் நம்ம நண்பர்கள் யாரும் வர முடியல மற்றபடி கண்டிப்பாக உங்கள் மேலே அன்பு இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வருவாங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண பாருங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ஒரு வாட்டி நீங்கள் விமல் அண்ணனுக்காக நீங்கள் கை தட்டணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு கலைஞர்களுக்கும் ஒவ்வொரு கலைஞர்களுக்கும் படம் பார்த்து நீங்கள் பணம் கொடுத்து படம் படம் பார்த்து ஹிட் பண்ணுற சந்தோஷத்தை விட உண்மையாக நீங்கள் ரசித்து கை தட்டுவீங்க தெரியுங்களா அதுக்கு இருக்கிற சந்தோஷம் அப்படி சொல்லும்போதே எனக்கு ஒரு லைட்டாக ஒரு மாதிரி உடம்பு புல்ல இருக்குது அதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு சக்தி எங்களுக்கு நாங்கள் எப்பெல்லாம் டவுன் ஆகுறோமோ எப்பெல்லாம் நாங்கள் வீக் ஆகுறோமோ எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கறது உங்களுடைய கை தட்டும் பாராட்டும் மட்டுமே அதனால் அண்ணா துடிக்கும் கரங்களுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு கிராஃப்ட் கூட போகுது அண்ட் எங்கள் அண்ணன் விஜய் ஆண்டனை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்லியே ஆகணும் ஏன்னா மனுஷன் மறுபிறவி எடுத்து வந்து நிற்கிறாரு அதுக்கு முன்னாடி இருந்த பலத்தை விட பன்மடங்கு பெருகி நிற்கிறாரு அப்படியே ஒரு அவர் பேசும்போது சாஃப்டாக இருக்கும் ஆனால் வார்த்தைகள்லாம் பயங்கரமாக இது ஒரு பொறி பறக்கிற மாதிரி இருக்கும் கருப்பு சாமி அருள் சா அருள் வாக்கு சொன்னால் எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ பிஸியாக இருந்தால் கூட இங்கே வந்து சக நடிகருக்கு சப்போர்ட் பண்ண நிற்கிறீங்க பார்த்தீங்களா ஐ லவ் யூ நை அண்ட் பேரண்ட்ஸ் அண்ணை சொன்னாலே கேட்டுட்டுருவாங்க எந்த ஆடியோ லான்ச் இருந்தாலும் என்ன மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரகிளிங் நடுத்தர நடிகைனாலும் புதுமுக நடிகைனாலும் பழைய நடிகை யார் கூப்பிட்டாலும் உங்களை மதிச்சு அவரை மதிச்சு கூப்பிட்டா அவர் வந்து நிற்பார் சூப்பர்ண்ணே கதிரேச அண்ணே எல்லாருக்குமே ஸோ இவங்களை எனக்கு இந்த டேட்ல இது பயன் பண்ணி சொல்லணும்னு ஆசை இருந்தது இப்போ படத்துக்கு வருவோம் படம் ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் சாங்ஸ் பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி இல்லை நல்லா இருக்கு என்னோட நாங்க நடித்த படம் வருத்தப்படாத வாலி பசங்க அந்த மோட்ல இருக்கு ஜாலியா கலகலன் கலர்ஃபுல்லா செம்ம சாங்ஸ் சூப்பரா இருக்கு அதுல ஒரு சூப்பரா ஒரு விவசாயத்தை பத்தின ஒரு கருத்து இருக்கு கண்டிப்பா இந்த படம் கண்டிப்பா நல்லா ஓடணும்னு சொல்லிட்டு கடவுளை வேண்டிக்கிறேன் இவ்வளவு அழகான ஒரு நிகழ்ச்சியில இந்த படத்தை இயக்கிய டேரக்டர் இல்லைன்றது எனக்கு ரொம்ப பெரிய வருத்தமா இருக்கு நந்தா சார் இந்த வீடியோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்க எல்லாருமே உங்களை பாராட்டுறாங்க உங்க படத்தை வந்து நல்லா வரணும்னு வேண்டிக்கிறாங்க அதுல நானும் ஒருத்தன் வாழ்த்துக்கள் அண்ட் ஒரு சில விஷயத்த வந்து இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் நோட் பண்ணேன் நிறைய நண்பர்களை நான் பார்த்தேன் அதுல முக்கியமான நண்பர் சொல்ல முடியாது ஒரு காவல்துறை அதிகாரி சங்கர் சார் அவரை வந்து நான் ஒரு கண்டிப்பான ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஆபீசராக தான் நான் பார்த்துருக்கேன் ஜல்லிக்கட்டு காலகட்டத்தில் இங்க வந்து பார்த்தா தன் மனைவியை வந்து மேடை ஏற்றி அழகு பார்த்து ஒரு ஒரு அழகான ஒரு கணவரா பார்க்கும்போது அவ்வளோ அழகா இருக்கு நான் வந்து நான் நேரில் பார்த்துருக்கேன் அவரை ஜல்லிக்கட்டு டைம்ல வந்து அவர் தான் அந்த மயிலா போர்வத்தில் வந்து கமிஷனராக இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க பயங்க அவர் பார்த்தாலே கொஞ்சம் பயம் வரும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தா எவ்வளோ அமைதியாக அவங்க மனைவி வந்து ஒரு ஆசையை நிறைவேற்றி அவங்க அவங்கள வந்து அழகு பார்க்குற விதம் சார் சூப்பர் சார் எனக்கு அந்த இந்த சாங் பன்னியாரம் பத்தினியில் ஒரு சாங் வருது அதுதான் ஞாபகம் வருது உனக்காக பிறந்தேனே எனதலகா
இங்கே அவ்வளோ சைலண்ட்டாக இருக்கார் ஸோ நல்ல நல்ல பாசிட்டிவாக சந்தோஷமான நல்ல நிகழ்வுகள் இந்த இதில் இருக்கு இதே நிகழ்ச்சி இந்த வைப்பு இந்த படத்துக்கும் அமையணும் இந்த படத்தோட கேமராமேன் ராமலிங்கம் சூப்பராக பண்ணிருந்தீங்க நண்பா நான் உதவி இயக்குனராக இருக்கும்போது அவர் உதவி கேமராமேன் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஆரம்பத்தில் ரெண்டாயிரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு அப்ப இருந்து பழக்கம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு சாங்ஸ் எல்லாமே சூப்பரா இருக்கு முக்கியமா எனக்கு அந்த மலை சாங் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த கொட்டும் மலை சாங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் மன்னிக்கணும் நான் வந்து தயாரிப்பாளர் பத்தி பேசவே இல்லை மனசுல வச்சிருந்தேன் டக்குன்னு மறந்துட்டேன் அவரு ஜான் பீட்டர் சார் வந்து ரெண்டு பத்து வருஷமா எனக்கு தெரியும் ஆனா முகப்புத்தகத்திலையும் வாட்ஸ்அப்ல மட்டும் பேசிட்டே இருப்போம் என்னுடைய படங்கள் இல்ல நான் என்னோட சோ சமூக அக்குறையுள்ள சில விஷயங்கள் பண்ணா என்ன பாராட்டிட்டே இருப்பாரு எல்லா மெசேஜுக்கும் ரிப்ளை பண்ணுவாரு இன்னைக்கு தான் நேர்ல சந்திச்சேன் நான் உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி சார் அதை தாண்டி இந்த படத்துல எல்லா சாங் சூப்பர் நான் உங்களுக்கு தனியா பேசணும் விமலன் பத்தி தமிய தனியா பேசணும்னு நான் நிறைய ஏதோ டாபிக் விட்டு போறேன்னு நினைச்சிட்டு வேமா உட்காந்துட்டேன் மன்னிச்சுக்கோங்க சார் ஏன்னா படத்துக்கு முதலாளி இதான் முக்கியம் தயாரிப்பாளர் தான் முக்கியம் அந்த தயாரிப்பாளரே இன்னைக்கு இவ்வளோ நாயகன் இசை அமைப்பாளராக இருந்தது மிகச்சிறப்பு அண்ட் விமலனை பத்தி கூட ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இதுவரையும் முப்பது படங்களுக்கு மேல ஹீரோவா நடிச்சிருக்காரு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு படம் அவர் குருவில இருந்து ஆனா ஆஹ் இருபத்தி அஞ்சு படங்கள் வந்து புதுமுக இயக்குனருக்கு தான் வாய்ப்பு கொடுத்திருக்காரு இவரால இருபத்தி அஞ்சு இயக்குனர்கள் உதவி இயக்குனர்கள் இயக்குனர்கள் ஆகியிருக்காங்க நான் கேட்டோன்னே அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டேன் சக்சஸ் கொடுத்தப்பறம் கூட வகை சூடவா ஒரு மிகப்பெரிய தேசிய விருது வாங்கினதுக்கு அப்புறம் கூட புதுமுக இயக்குனர் இருபத்தி அஞ்சு பேருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்திருக்காரு இப்போ ரிலீஸ் ஆன துடிக்கும் கரங்கள் முத கொண்டு சோ அதுக்காக தான் அந்த கைத்தட்டு தட்ட சொன்னேன் நான் கொஞ்சம் அந்த சொல்ல வேண்டிய விஷயங்களை கொஞ்சம் மாத்தி மாத்தி சொன்னதுனால விஷயம் வரல வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் மேடை வீட்டிற்கும் பெரியவர்கள் அனைவருக்கும் அதே மாதிரி முன்னாடி இருக்கும் பெரியவங்களுக்கும் பத்திரிகை அனைவருக்கும் நன்றி அண்ணன் படத்தில் ஜான் பீட்டர் சார் படத்தில் வந்து நான் நிறைய பாடியிருக்கிறேன் அவர் முத படத்திலே இருந்து அதனால் எப்போ அவருடைய இசையில் ஏதாவது படம் வந்தாலும் உடனே உனக்கு ஒரு பாட்டு இருக்க விரும்புகிறேன் அப்படிம்பாங்க அதனால் இந்த படத்திலையும் ஒரு டைட்டில் சாங்கு அருமையண்ணன் கவிஞர் இளைய கம்பனன் அவர்கள் எழுதின ஒரு அந்த டைட்டில் சாங் படவா படவான்ற சாங்கு ஊரில் தாத்தா தான் அடிக்கடி எதாவது நம்ம கொட்டம் பண்ணிட்ட படா படவா அப்படின்னு சொல்லி திட்டுவாங்க கிராமத்தில் நம்ம தாத்தாட்ட போயிட்டு ஏதாவது கிண்டல் அடித்தோம்னா விளாண்டோம்னா குச்சி எடுத்து சுமார படம் அப்படிம்பாங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது காமெடியாக இருக்கும் இருக்கிற விஷயம் அப்படின்னு நினச்சேன் பார்த்தா எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இந்த படத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி வேணால் ஒரு படத்தில் நம்ம பாடியிருக்கிறோங்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேர் அவங்களுடைய இயக்கத்திலையும் இசையிலையும் பார்த்துக்கா விஜயாந்தி சாருடைய இசையில் பிச்சைக்காரனில் வந்து ஒரு பாழா போன உலகத்தில் காசு பணம் பெருசு அந்த காசு பணம் இல்லைன்னா காரி துப்பும் பரிசு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாட்டு அழகாக ஒரு ஒரு வேலையாக சொல்லி கொடுத்து நான் போனவனே பயந்த ஸ்டுடியோவில் அப்போ சார் பார்த்துட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க பயப்படுறா போல அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஒரு வரியாக கூட நீங்கள் பாடுங்க நூறு தடவை கூட பாடுங்க உங்கள் குரலில் தான் அந்த பாட்டு வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டை கொடுத்தாங்க உண்மையிலேயே சார் இன்றைக்கி பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷம் அதோடு இல்லாமல் புரட்சி தலைவருக்கு தான் பெண்களுடைய ஆதரவு அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் பார்த்தது வந்து விஜயாந்தி சாருக்கு நிறைய உலகத்தில் இருக்கிற தாய்மார்களுடைய அந்த பிரேயர் இருக்கு இல்லையா அது அவருக்கு தான் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா நான் பல முறை இப்போ அவர் முடி அந்த உடம்பு பிரச்சனை வந்தப்போ எல்லார் வீட்லேயும் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்தா எல்லா லேடிஸ் தான் அதிகமாக அவரை வந்து ப்ரேயர் பண்ணாங்க ஒருவேளை அந்த பெண்களுடைய ப்ரேயர்ஸ் தான் இன்னைக்கு மீண்டும் வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியாக அதுவும் பெரிய அந்த ஸ்டார்ட் ஷோ வந்து பார்த்தோம் வேற நாளில் அது அதுவும் பசங்கள்லாம் தயாராக உட்காந்துட்டாங்க ஆனால் பெண்கள் டான்ஸ் ஆடுறாங்க பாருங்க நிகழ்ச்சி முடிகிற வரைக்கும் அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பியாக வச்சு இந்த சார் அந்த மேடையில் எல்லாரையும் அதனால் அவர் வந்துருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதேமாரி கபிலேசன் சார் அவர் சார் வந்து ஆடுகளம் படத்துக்காக பாடுறதுக்காக சார் தான் முதல்ல என்னை அழைச்சி அப்போ கூட நான் நம்பர் வந்து டயர்களில் தூங்கிட்டேன் திடீர்னு ஃபேன்சி நம்பர் வந்துருந்தது ஏதோ இந்த லேண்டு விற்கிறவங்களாம் ஃபேன்சி நம்பர் வச்சுருப்பாங்க அவங்க தான் யாரோ கூப்பிட்டு வாங்க போல இருக்குன்னு நினச்சிட்டு விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் அண்ணன் கவிஞர் ஏகாதேசி அண்ணன் ஃபோன் பண்ணி அப்பா ப்ரொடியூசர் ஃபோன் பண்ணியிருக்கார் நீ எடுக்காமல் இருக்கிறியா அப்படின்னு அப்புறம் உடனே அடித்த உடனே அட்ரஸ் கொடுத்து நீ ஜிவி
இப்போ எந்த வீடு பாலம் பால் காசுனா அப்படிம்பாரு அன்னைக்கும் பங்கு சொன்னாரு ஏன்னா அவர் தான் முதல் வீடு வந்து பால் காசும் போகுது எனக்கு ஓப்பன் பண்ணி வச்சாரு ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரி விமலண்ணன் கேடி பிள்ளை கிள்ளாடிறாங்களா குஞ்சிங்கிரி பாட வச்ச அந்த பாட்டு அண்ணனுக்கு நான் பாடினது திரையில அதே மாதிரி இப்போ இந்த படத்துல பாடுறது ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய படங்கள் பாடிருங்க இப்ப சமீபத்துல ஒரு ஹோட்டல்ல வந்து ஒரு ஐம்பது பெரியவங்க அதாவது ஆசிரமத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு ஸ்டார் ஹோட்டல்ல வர வச்சு இவரும் அவருடைய நண்பரும் வந்து உணவு கொடுத்தாங்க மதியானம் நிறைய பேர் அங்கதான் அங்கதான போய் கூட்டி போவோம் சாப்பாடு அந்த ஹோம்ல போயிட்டு ஆனா அவங்கள எல்லாரையும் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல வர வச்சு அந்த ஸ்டார் ஹோட்டல்ல இருக்கிற அந்த விஐபி எல்லாம் வணக்கம் சொல்லி அவங்கள வரவேற்று அந்த அம்மாக்களை அவங்களுக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் கொடுத்து அப்ப என்னையும் கூப்பிட்டு ஒரு ரெண்டு வரி நீ பாண்டா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி அண்ணன் எதுன இலைக்கமன அந்த அம்மா பாட்டு பாண்டவனே எல்லாரும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆயிட்டாங்க அதுக்குதான் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி நல்ல நல்ல விஷயங்களை கூப்பிட்டு இருந்ததுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரி சவுண்டர் அண்ணன் கூட ஒரு படத்துல கேடி இது கவுண்டமணி அண்ணன் சார் கூட நடிச்சிருந்த படத்துல பாடியிருந்தேன் நடிச்சிருந்தேன் அவர் கூட இந்த மாதிரி நிறைய அதுக்கப்புறம் அண்ணன் சரவண சக்தி அண்ணன் இப்போ லேட்டஸ்டா படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு அதுல அடிக்கிறா பொண்டாட்டி நடுத்தெருவில் நிப்பாட்டி அதான் அண்ணன் அடிக்கிறா பொண்டாட்டி நடுத்தெருவில் நிப்பாட்டின்னு ஒரு பாட்டு இந்த மாதிரி எல்லாருடையும் அவங்க இந்த சினிமாவில் பயணிக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதே மாதிரி நம்ம பேரரசு சார் நிறைய மேடைகள்ல சாருடைய நிகழ்ச்சிகள் நான் பாடியிருக்கிறேன் ஆனா அவருடைய படங்கள்ல ஏதாவது ஒன்னு பாடணும்ட்டு ஆனா நம்ம கொஞ்சம் லேட்டா வந்துட்டோம் சினிமால இல்லைன்னாக்கா அப்பயே தர தல பதிக்கெல்லாம் பாடுறதுக்கு ஏதாவது கையில காலில் விழுந்து வாங்கியிருக்கலாம் ஒரு வாய்ப்பு அதனால இருந்தாலும் இப்போ அடுத்தடுத்து எதெல்லாம் ஒரு வாய்ப்புல பாடி ஒரு அற்புதமான அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிக்கு ரொம்ப நன்றி இருந்தாலும் ஒரு நாலு வரி பாடிடுறேன் சார் இப்ப அந்த பாட்டு பாடுறது படவா 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 ராஸ்கல் இவ சேட்டைய எல்லாம் தூக்கி போடு படவாரஸ்கள் ஏ பங்காளி அட இவன் ஒரு தனி வழி இவன் தனி வழி போகல தனநனா செல்லம் சரு அண்ணா கூச்சி கைக்கு நான் செல்லம் அங்க இருக்குது படவா 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 ராஸ்கல் இவ சேட்டைய எல்லாம் தூக்கி வச்சு தரா அப்படின்ற இந்த சாங்கு ஆக்சுவலா அது விஷயம் இல்லை இருந்தாலும் லைவா ஒரு ரெண்டு வரி பாடுமே அப்படிங்கிறது ஏன்னா டைட்டில் சாங்குங்கிறதுனால ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ 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 அடுத்து தேங்க்யூ சங்கம் ஆமா இது தற்போதைக்கு தான் இப்போ ஏற்கனவே சங்கம் என்ன தயாரிச்சு சார் மூடு போட்டார் போக போக நீங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் சிறப்பு அழைப்பாளர் வரவில்லை இந்த படத்தை இயக்குனர் நந்தா என்னோட சிஷியர் இன்னைக்கு சில சூழ்நிலை அவரால் வர முடியல அவர் பேரும் நான் வந்திருக்கேன் ஓகே சார் ஆமாம் அவர் சார்பாக நான் வந்திருக்கேன் அதனால் அவர் இல்லாத குறையை நான் போய்க்கிறேன் முதல்ல படவா இது வந்து இந்த செல்லம் குட்டி அந்த மாதிரி ஒரு செல்லமா கூப்பிடுறதான் படம் வாங்குறது ஆக்சுவலி விமல் சாருக்கு இந்த டைட்டில் ரொம்ப பொருத்தமான டைட்டில் படவா விமல்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா அவர் எல்லாருக்கும் செல்ல பிள்ளை தான் அவர் அவர் படவானே கூப்பிடலாம் இந்த படத்தில் தயாரிப்பாளர் ஜான் பீட்டர் அவர் தயாரிப்பாளர் சொல்ல விட முதல்ல இந்த படத்தை இசையமைப்பாளர் அவர் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் தயாரிப்பாளர் அதனால் அவர் வந்து எதாவது நேசிப்பார்னு தெரியும் எனக்கு அவர் அவர் முழுக்க முழுக்க இசை தான் இசை அவருக்கு தெரியாத டிபார்ட்மெண்ட் இல்லை கதை எழுதுவார் வசனம் எழுதுவார் விட்டால் பாட்டு எழுதுவார் ஆமாம் எழுதிக்காரு போனால் போகணும்னு இளைய கம்பெனிலாம் விட்டு கொடுத்துருக்காரு அவ்வளோதான் எல்லா எல்லா தகுதியும் ஆக்சுவலி அவர் ஒரு டி ராஜேந்தர் மாதிரி தான் அது ஆமாம் இன்னொன்று அவர் ஒரு இசையமைப்பாளராக இருந்தனால அந்த ஒரு உணர்வில் தான் நம்ம படுத்த இசையை வந்து ஒரு இசையமைப்பாளர் தான் வெளியிடணும் அப்படின்னு தான் விஜயாண்டி சார் அவர் வரவழைச்சிருக்கார் இவர் இசையமைப்பாளர்னால தான் அவரும் வந்திருக்காரு அது வேறு விஷயம் வெறும் தேவைப்படாதான் அவர் ஆதிட்டு வேலை இருக்குது பொங்கல் பண்ணிருப்பாரு 
ஓகே ஒரு இசையாக போகிற படம் பண்ணியிருக்காரு அப்போ இவங்க நம்ம ஒரு இசையம் படம் வந்து பாடல் வெளியிடுங்கிற அந்த ஒரு டெக்னீஷியனோட ஒற்றுமை உணர்வு ஆமாம் விஜயாண்டன் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் படத்தில் வர கேரக்டரை விட அவர் ஒரிஜினல் கேட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு எப்போ பார்த்தாலும் நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பத்தில் பார்த்துருக்கேன் அப்போ எப்படி பார்த்தோமோ அதையே எளிமை அதையே புன்னகை அது எல்லாருக்கும் வந்துடாது ரொம்ப அந்த எளிமை ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி அவர் படங்கள் அந்த கதை தேர்வு கதை தேர்வு ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரொடியூசர் யார் பண்ணுறா டேரக்டர் யார் பண்ணுறா மியூசிக் யார் பண்ணுறா இந்த தேர்வுலாம் ரெண்டாவது வச்சு தான் கதை தேர்வு தான் ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கு முக்கியம் அப்போ கதையை தேர்ந்தெடுக்கிறதுல அவர் கில்லாடி அது பிச்சைக்காரனை டைட்டில் வைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ துணிச்சல் வேணும் எவ்வளோ துணிச்சல் வேணும் ஏன் அந்த துணிச்சல் வந்துச்சுன்னா அந்த கதை மேலே ஒரு நம்பிக்கை கதை மேலே அவ்வளோ நம்பிக்கை இல்லைன்னா எதுக்கு ஒரு நெகட்டிவாக டைட்டில் வைக்கணும் வைக்கணும் வச்சுருப்போம் கோடீஸ்வரன் படத்தை கோடிஸ்வரன் வச்சுருக்கணும் படத்துக்கு கோடிஸ்வரன் தான் அது கோடிஸ்வரன் லட்சம் அதுக்கு வந்து ஏன்னா வச்சுருக்கலாம் கதை மேலே ஒரு நம்பிக்கை இல்லை நெகட்டிவ்லாம் மைண்டில் ஏற்ற வருது பிச்சைக்காரன் வச்சார் ஒரு பிச்சைக்காரனா ரெண்டு பிச்சைக்காரன் அவங்க எவ்வளோ பெரிய தைரிய செய்கிறவர் நம்ம நண்டிகர் நண்பர் சவுந்த சொல்லும் சொன்னார் அருள்வா அப்படின்ட்டு அவ்வளோ சொன்னீங்க ஐயனாரா கற்பனை கற்பனை சாமி எந்த சாமியோ ஆனால் அவர்கிட்ட ஒரு அருள்வாக்கு இருக்குது விஜய ஆண்டிய சார்கிட்ட என்னென்னா பிச்சைக்காரம் படத்தில் அந்த ஐநூறுரூவா ஆயிரம் ரூபா நோட்டு செல்லாத போனை பிடிக்கணும்னு ஒன்று போ பேட்டர் வச்சார் சீனா அந்த வாக்கு படிச்சிருச்சு அப்போ அருள்வாக்கு சொன்னது உண்மை தான் சந்து சொன்ன உண்மை தான் விஜயாண்டின் சார் இந்த மாதிரி நல்ல விஷயம் நாட்டு நல்ல விஷயத்த அப்போ படத்தை வைங்க சார் உங்கள் வாக்கு படிக்கட்டும் நல்லவங்க ஆச்சு வாக்கு அமைந்த வார்த்தை சொல்லுங்கள் எங்கள் சோசியல் சொல்லுங்கள் கரெக்டாக இருக்கும் நாட்டில் இப்போ அது நம்ம ரொம்ப ஏக்கமாக இருக்குது அதனால் நாட்டுக்கு தேவையான விஷயத்த ஏதாவது ஒரு சின்ன ரெண்டு சின்ன அழுத்தமாக வச்சு விட்ருங்க உங்கள் வாக்கு படிக்கட்டும் அப்போ இந்த படத்தை வெற்றி அடையணும்னு வாழ்த்துவீங்க அதுவும் படிச்சிடும் அது வேறு விஷயம் அப்போ இந்த படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் ஜான் பீட்டர் பாட்டு ஒவ்வொன்றும் வேட்டு தான் அது அரி தூள் கழிப்பிருக்கார் அவர் அவர் ஏன்னா இதை அவர் அவர் தயாரிப்பாளர் இதில் அவருடைய திறமையில் நிரூபிச்சு ஆகணும் அந்த வெறியில் போட்டால் தான் அத்தனை மட்டுமே எதுவும் சூடப்படல சார் எல்லாம் சூப்பர் அதில் அந்த மலையில் சான் இருக்க வானம் கொட்டட்டும் கொடை பிடிங்க கொ கொட்டுதே வானம் ரொம்ப அந்த சிலது கதையோடு பார்க்கும்போது தான் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சு ஒரு ஃபீல் உள்ள போய் ஒன்றும் முடியும் இது சுச்சுவேஷன் இன்னும் தெரியாது தெரியாமலே அந்த சாங்கில் ஒரு உயிர் இருக்குது ஆக்சுவலி அந்த நாயன படத்தில் பாட்டு வரும்ல ஆமாம் அந்தி மல்லே மேகம் ஆமாம் அது டைம் ஒரு அப்படியே மைண்ட் வந்துட்டு போகுது அது எந்த அளவுக்கு ஹிட் ஆச்சோ மலை சாங்கில் இதுவும் ஹிட் ஆகும் மலைசாங்க ரெண்டு மூணு நாயகன் அப்புறம் நம்ம சூர்யாச படம் குசி ஜோதி வாழ்வாங்கள நிறைய மலைசாங்கெலாம் ஹிட் ஆகிரு இந்த சாங்கு இதில் இருக்கணும் ஒரு கதையோடு இருக்க மாதிரி இருக்குது கதையோடு இருக்கும் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு உணர்வு வந்திருக்காது ஃபஸ்ட்டு அந்த சாங்கு நல்லா இருந்தது அப்புறம் அந்த அந்த பெட்ரூமில் ஹீரோனி கொஞ்சம் செக்ஸியாக ஆடுவாங்கள்ல ஹீரோனி செக்ஸியாக தான் இருக்காங்க அது செக்ஸியாக ஒரு ஆடியிருக்காங்க ஆமாம் அந்த சாங் நல்லா இருக்குது அப்புறம் படா படம் ஓப்பனிங் சாங்கு போன்னு நினைக்கிறேன் டைட்டில் சாங்கு அது நம்ம இளைய கம்மன் அள்ளி இருக்கார் ஆமாம் இளைய கம்மன் எப்பவுமே அவனுக்கு கொஞ்சம் பிடிச்ச ஆள் பிடிச்ச கவிஞர் ஏன்னா அவர் பேர் எனக்கு பிடிக்கும் எங்கள் ஊர் நாட்டசங்கோட்டை நாட்டசங்கோட்டையில் தான் கவி சக்கரவர்த்தி கம்மன் கடைசி காலத்தில் வாழ்ந்து அங்கே தான் அவர் அடக்கமாகி அவர் சமாதி இங்கே இருக்குது தமிழ்நாட்டில் பாரதின்னு நிறைய பேர் பேர் வைப்பாங்க இளங்கோ இளங்கோன்னு நிறையா பேர் வைப்பாங்க ஆனால் அந்த கம்பன் மட்டும் அதிகமாக பேர் வைக்க மாட்டாங்க அது அபூர்வம் அது காரணம் பல இருக்குது ஏன்னா இங்கே யாரும் கம்பன் கொண்டாடலை பாரதியை கொண்டாடின அளவுக்கு இளங்கோ அடிகளை கொண்டாடின அளவுக்கு கவிச்சக்கரதி கம்பரை யாரும் கொண்டாடலை 
அது பாட புத்தகத்தெல்லாம் படிக்கிறவங்க தவிர இங்கே ஒரு அரசாங்கமோ ஒரு பொது நிகழ்ச்சிகளோ அவருக்கு ஒரு விழாவோ எடுக்க மாட்டோம் நான் அது ஒரு அரசியல் அது அது பேச நான் தனியாது என்னவா கம்பராமாயணம் ராமாயணங்கிறது வடமொழி இலக்கியம் அது மொழிபெயர்த்து கம்பனால் ஒரு ஒரு அவர் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுருக்காங்க இருந்தாலும் அவர் பேரை வச்சுருக்காரு ரே கம்பன்ட்டு அதுக்காக எனக்கு தனி பாராட்டுக்கள் அப்புறம் தோட கேமரா அவருக்கு பாராட்டணும் ராமலிங்கம் சூப்பர் பேசும்போது சொன்னாங்க வருத்தப்பட வாலிபர் சங்கம் ஞாபகம் வச்சுட்டு எனக்கு அது ஞாபகம் வந்துச்சு அப்படியே எங்கேயுமே ஒரு ஆஃப் இருட்டு ஆஃப் இல்லாமல் கழிச்சுன்னு வந்துச்சு நம்ம விமர்சன் எப்பவுமே அழகாக இருப்பார் இதில் ரொம்ப அழகாக இருக்கே சார் ஏன்னா காரணம் இருக்குது ஏன் அழகாக இருந்தார்னா சூட்டி போய் எங்கள் ஊரில் எங்கள் ஊர் சைடு ஆமாம் காலாறு கோயில் ஆமாம் எங்கள் ஊரில் போய் எடுத்தாலும் நீங்கள் அழகாக இருக்கீங்க அடிக்கடி எங்கள் ஊருக்கு போங்க விமர்சன் சார் நடிகர் விமல் அவெல்லாம் வெற்றி அடிச்சிட்டாரு வெற்றி பயணத்தில் போய்ட்டு இருக்காரு இன்னும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் அதுக்கு இந்த படமாகவும் படாவோட வெற்றியும் காரணமாக இருக்கும் ஏன்னா விமல் மாதிரி ஹீரோக்கள் வெற்றி அடைச்சாது தான் நிறைய புது இயக்கம் வர முடியும் அப்புறம் ஒரு படம் ரெண்டு படம் பண்ணிவிட்டு அடுத்த படம் வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்க ஒரு இயக்குநர் கூட நிறைய வாய்ப்பு கொடுப்பார் அவர் ஏன்னா அவர் வந்து இயக்குநரோட ஹீரோ அவர் இந்த மாதிரி ஹீரோக்கள் வந்து வெற்றி அடைஞ்சா தான் நிறைய உதவி இயக்குநர்கள் நிறைய நல்ல கதைகள் வர வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்காகவே இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும் அப்புறம் டேரக்டர் நந்தா இது படம் சொன்ன மாதிரி ட்ரெய்லர் அப்படியே கலாலமாக போனால் கூட அதுக்குள்ளே ஒரு விஷயம் நல்ல கதை சொல்லியிருக்காருன்னு நடிக்க முடியுது நல்ல உழைப்பாளி அவர் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஸ்கிரிப்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டைரக்டர் அவர் கண்டிப்பாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அதோட நல்ல கருத்தையும் சொல்லியிருப்பார் அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சில நேரம் ஒரு படம் வந்து சரியாக போகல படம் ஒரு தோல்வி அடைஞ்சிச்சு அப்படின்னா என்ன நினைக்கிறோம் பிடிச்ச கிளாஸ் நினைக்கிறோம் பிடிச்சிருக்கு பணம் போயிருக்கும் பிடிச்ச கிளாஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா ஒரு படம் தோல்விங்கிறது பிடிச்சி கூட்ட லாஸ் இல்லை ஹீரோவுக்கு டைரக்டருக்கு கேமராமேனுக்கு எடிட்ருக்கு டெக்னிஷ் எல்லாருக்குமே பெரிய லாஸ் ஏன்னா ஒரு படம் ஓடலன்னா நான் இந்த படத்தில் நான் கேமரா நான் தான் ஒர்க் பண்ணேன் இந்த படத்தை எடிட்ருனா அந்த படத்தை பார்த்து பேர் சொல்ல முடியாது நம்மளுக்கு ஆனால் வெற்றி அடைஞ்சிட்டா அந்த படத்தை எல்லாம் சொல்லுவான் கேமராவன் சொல்லுவாப்ல நான் தான் இந்த படத்து கேமராமேன் நான் தான் இந்த படத்து எடிட்ரு நான் தான் இந்த படத்து பீஸ் டைரக்டர் நான் தான் இந்த படத்து ஆர்ட் டைரக்டர் அப்போ பெருமை சொல்லுவான் அப்போ இதை விட லாபம் எதுவுமே இல்லை ஒரு படத்தை நான் என் அடையாளமாக சொல்கிறேன்னா அந் அதை விட எனக்கு என்ன சம்பாத்தியம் வேண்டி இருக்குது அதை விட எனக்கு என்ன ஒரு லாபம் வேண்டி இருக்குது ப்ரொடியூசருக்கு பணம் தான் லாஸ் ஆகும் நமக்கு வாழ்க்கையை லாஸ் ஆகிடும் அதை ஒவ்வொரு டெக்னிஷன் உணரணும் ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த படம் ஓடிச்சுன்னா நமக்கு நமக்கு லைஃப்புங்க பிடிச்சிருக்க பணம் போனால் அடுத்தபடி சம்பாதிச்சு போயிடுறாரு நம்ம லைஃப் போச்சுன்னா அப்போ ப்ரொடியூசரை விட டெக்னிஷன் எல்லாருமே அவரோட அக்கறையோட பொறுப்போட படத்தை ஒர்க் பண்ணணும் ஒரு படம் ஓடிச்சுன்னா நம்ம தான் காலத்துக்கு அந்த படத்தில் நான் தான் ஸ்டென்ட் மாஸ்டர் நான் தான் டான்ஸ் மாஸ்டர் சொல்கிறோம்ல படம் ஊற்றிக்கிட்டா சொல்கிறோம்னா பேசவே மாட்டான் இந்த படத்தை ஒர்க் பண்ணியா அது ஞாபகம் பண்ணிருப்பாங்க சினிமா தான் இப்போ இருக்க சூழ்நிலையில் ஒரு படத்தில் ப்ரொடியூசர் எல்லாருமே ஒட்டுமொத்த உணர்வோட இந்த படம் ஜெயிச்சு அவங்க உணர்வோட வேலை செய்ய வேண்டிய காலகட்டம் ஆகுது இப்போ ஏன்னா இன்றைக்கி இங்கே பெரிய படத்துக்கு தான் ஆர்டிஸ்ட் உள்ளே போகிறாங்க மக்கள் அதிகமாக உள்ள சின்ன படங்கள் வர மாட்டேங்கிறாங்க இன்னும் ஒரே ஒரு சின்ன ஆதங்கம் எப்படின்னா நம்ம சினிமா பறவைகள் என்ன விடுறோம் மக்கள் பற சொல்கிறோம் யாருமே தேட்டருக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க சின்ன படத்துக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க சின்ன ஹீரோ படத்துக்கு வர மாட்டேங்கிறாங்க மக்களை உட்கார சொல்கிறோம் நம்ம கரெக்டாக இருக்குமா சினிமா கரெக்டாக இருக்குமா நம்ம சினிமாவுக்குள்ள நம் நமக்கு நம்ம ஆதரவாக இருக்குமா நம்ம சப்போர்ட்டாக இருக்குமா நம்மளை ஆராய ஃபஸ்ட்டு இந்த படம் வந்து என்னை பற்றி ட்ரைவில் பார்த்து நான் உணர்ந்தது 
விவசாயத்தை பற்றி கதையாக இருக்கும் ஏன்னா விவசாயத்துக்கு ஒரு ஹீரோ போராடுற கதையாக தான் இங்கே இருக்கும் விவசாயத்தை பெருமை சொல்கிற படம் மாதிரி இருக்கும் படலாம் இந்த வருஷம் நமக்கு தேசிய அவார்டு பட்டுச்சு கடைசி விவசாயி ஒரு விவசாயோட வழியை சொல்கிற படம் அது தேசிய அவார்டு பெற்றிருக்கு இன்றைக்கி நம்ம காலில் சாப்பிட்ருப்போம் மதி சாப்பிட்றோம் இது மாதிரி சாப்பிட எல்லாம் காரணமே விவசாயி தான் அப்போ விவசாய சொல் வழியை சொன்ன படத்துக்கு தேசிய அவார்டு பெற்றிருக்கு சினிமாக்கனுக்கு யார் கொண்டாடினீங்க யார் கொண்டாடினீங்க அது டயட் காரராக மனப்பூர்வம் வாழ்த்து சொன்னீங்களா சினிமாக்கு ஒவ்வொரு மனசாட்சி தொட்டு தொட்டு சொல்லுங்க நீங்கள் மக்கள் கூட சொல்லிங்க நீங்கள் சரி ஒரு தமிழ் படத்துக்கு தேசிய அவார்டு பெற்றிருக்கு யாரும் வாழ்த்து சொல்லுங்க அந்த படத்துக்கு ஏன் கொடுக்கல ஜேபிஎம்க்கு ஏன் கொடுக்கல ஜேபிஎம் ஒரு பெரிய லெஜண்டு தான் அவர் ட்விட்டர் போகிறாரு ஏன் ஒரு இந்தியன் குரல் உங்களுக்கு பிடிக்காதான்ட்டு நான் கேட்குறேன் விவசாயம் குரல் என்ன சேனக்காரன் குரலா ரஷ்டக்காரன் குரலா விவசாய குரல் யார் குரல் இந்திய குரல் தமிழின் குரல் ஒரு விவசாயம் குரல் சரி நீங்கள் ஒரு படத்தை எதிர்பார்த்துக்கலாங்க கொடுக்கல ஓகே ஒரு நாகரிகம் என்ன ஒரு சினிமாக்காரன் ஒரு நாகரிகம் என்ன முதல்ல கிடைச்ச படத்துக்கு வாழ்த்து சொல்லணும் சொல்லக்கூடாதா அந்த இயக்குனருக்கு வாழ்த்து சொல்லணும் சொல்லக்கூடாதா யாராவது வாழ்த்து சொன்னீங்களா ஒரு வாழ்த்து சொல்லிட்டு இந்த படத்துக்கு கொடுத்துக்கலாம் சொல்லிங்க ஓகே ஏன் அந்த படத்து கொடுக்கல இன்னொருத்தர் போய் போகிறார் ஜேபியும் கொடுக்காது எனக்கு மிகவும் வருத்தத்தை அளிக்கிறதுன்ட்டு அது என்ன அது இல்லை அப்போ விவசாய சம்பந்தப்பட்ட படத்துக்கு தேச விடப்பட்டது உங்களுக்கு வருத்தம் அடிக்கிறதா ஒரு ஏக்கர் என்ன முடிக்கணும் அது மணிகண்டனுக்கு நம்ம வாழ்த்து சொல்லியிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதுவும் வருது அது புலம்பில் அப்புறம் வச்சுக்கலாம் சினிமாக்கன யார் கொண்டாடுனீங்க யார் அவருக்கு வந்து வாழ்த்து சொன்னீங்க மக்கள் குறை சொல்லாதீங்க நம்மளே சரியில்லை முதல்ல ஒரு விளையாட்டில் ஒருத்தர் தங்க பக்கம் பெற்றவங்களோ வெற்றி அடைஞ்சாலோ நம்ம நாட்டு தமிழ்நாட்டு சிஎம் வாழ்த்துறாருல்ல வீட்டுக்கு கூட்டிச்சு வளர்த்துறாருல்ல அது சிறிது பேக்குனா இப்போ அது மாதிரி சிறு சிறுங்களா யாரும் தேவை வந்துடுறாப்புல அப்போ தமிழ் திரைப்படத்தில் ஒரு தேசம் வாங்கியிருக்கு முதலமைச்சர் வாழ்த்துனாரா அவர் வீட்டுக்கு கூட்டி கூட்டி வச்சு அவர் வாழ்த்து தெரிவிச்சாரா நான் சொல்ல சினிமாவில் தான் வருமானம் கவர்மெண்ட் அதிகமாக போகுது சினிமாவில் வருது வருமானம் தான் கோடி கோடியாக போயிட்டுருக்கேங்க இன்னைக்கு ஜெயிலர் வந்து அறுநூறு கோடி வசூல்னா நூறு கோடி மேலே கிரௌண்டு போயிருக்குங்க சினிமா கொஞ்சம் முக்கியம் இல்லையா உங்களுக்கு இங்கே வந்து வெற்றி எடுத்தால் நான் பார்க்க முடியல விளாட்டு விளாட்டு வீரர் வாழ்த்துறிய யாராவது வாழ்த்துறிய ஏங்க சினிமா கணக்கு ஒரு தேசியோட வாழ்த்து வாங்கி ஒரு இயக்குனர் வாழ்த்துக்கு உங்களுக்கு டைம் இருக்காதா நான் வந்து கிட்டே தான் கேட்கல ஆனந்தங்க எனக்கு என் நண்பர் ஸ்ரீகாந்த் தேவா நிறைய படங்கள் அவர் தான் விமிசம் அமைச்சிருக்காரு கருவரின்னு ஒரு குறும்படத்துக்கு அவருக்கு தேசியோடு கிடைச்சிருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு நம்ம நண்பர் நம்ம இசையமைப்பாளர் அவர் தேசிய அவார்டு கிடைச்சிருங்கிறது எவ்வளோ சந்தோஷமான விஷயம் இது எங்கே இப்போ பகிர்ந்துக்கிட்டோம் நான் ஒரு ஏக்ராஸ் வர்றேன் ஒரு தேசிய அவார்டு பெற்ற மணிகண்டனை நம்ம கொண்டாட தவறி விட்டோம் இது சிந்தா குறை எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய குறை ஒரு ஜெய்பியும் கிடைக்கலங்கிறதுக்காக இதே கொண்டாட முடிய ஒரு மோசமான படம் பரவாயில்லங்க விவசாய படங்க அப்போ காரணம் சொன்னாங்க ஜேபியும் கிடைக்காதுக்கு சூர்யா வந்து மத்திய அரசுக்கு எதிரானவர் அதனால் அதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்கன்ட்டு போன வருஷம் போன வருஷம் என்ன யார் கொடுத்தாங்க சூரிய போட்டு அஞ்சாறு அவரோட வச்சுங்க இதே சூரியா நடிச்ச படம் அப்போ அவருக்கு என்ன பத்தி வருஷம் கூட்டணியாக இருந்தார் அவர் அப்போ அதே சூர்யா படத்துக்கு அஞ்சாறு அவார்டு கொடுக்கும்போது அப்போ என்னைக்கே பேசலை இப்போ கொடுக்கலைங்க போது சூர்யாவுக்கு எதிராக பேசிட்டு எல்லாத்துக்கும் அரசியல் எல்லாத்துக்கும் மொழியில் மதத்தில் சினிமாவில் எல்லாத்துலேயும் அரசியல் கலந்தோம்னா சரியாக வராது நாடு நான் முன்னேற்றம் முன்னேற்றம் அடைய முடியாது அரசியல் வேறு தொழில் வேறு பிரித்து பாருங்கள் முதல்ல நான் சொல்கிறேன் கடைசி விவசாயி திரைப்படத்துக்கு தேசிய விடா வாங்கிய மணிகண்டனுக்கு வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் கரகோஷம் எல்லாரும் கரகோஷம் பண்ணுங்க இந்த கதையை போய் அவருக்கு சேரும் ஏன்னா உங்கள் கைதெடுத்து தான் அவருக்கு பெரிய விருது இங்கே அரசு விரோத சினிமா காரங்களுக்கு ஒரு வாழ்த்துக்கள் தேவையில்லை
அதே விவசாய சம்பந்தப்பட்ட படம் தான் இந்த படமா இந்த படமும் மிகப்பெரிய வெட்டி அடைய வேண்டும் ஏன்னா நல்ல கருத்து சொல்ற எல்லா படமே மிகப்பெரிய வெட்டி அடைய வேண்டும் இந்த மாதிரி வெட்டி அடைச்சா தான் அடுத்து ஜாயின் பண்ணி சார் அடுத்து ரெண்டு மூணு நாலு படம் பண்ணுவாரு அப்படின்னு நான் நாலஞ்சு ஏற்கனவே அறியப்படுத்துவாரு சினிமாவுக்கு நல்ல இயக்கங்கள் தேவை புது புதுசாக ஆள் வந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்போ புது புது கதையாக வரும் எடுத்தோடனே இருபது முப்பது படம் வரையிருந்தானா அவங்க அவங்க ஒரே தாட்டு தான் இருக்கு மண்டையில் ஒரே கதை திருப்பி திருப்பி வேறு மாதிரி மாற்றி மாற்றி வந்துட்டே இருப்பாங்க புதுசாக வரணும் அதுக்கு அது புதுசு நிறைய இயக்குனர் வரணும்னா ஜான் விட்டு மாதிரி புது சொல்லி வெட்டி அடைய வேண்டும் இந்த படத்து மூலமாக இயக்குனர் கேமராமேன் எடிட்ரு இப்படி எல்லா டெக்னீஷியனுக்கும் மிகப்பெரிய பேர் வர வேண்டும் நன்றி வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் பேரசார் படம் படம் படம்னு பிடிச்சி பேசிட்டு போயிட்டார் இதுக்கு மேலே வந்து பேச போகிறோம்னு தெரியல ஸோ படுவா ஸோ டைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் பேசக்கூடிய வில்லேஜில் சொல்ல சொல்ல பசங்களை கூப்பிடக்கூடிய ஒரு டைட்டில் வந்து படுவாங்கிறது வந்துட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு ஈஸியாக வந்து ரீச் ஆகக்கூடிய டைட்டில் ஜான் பீட்டர் சார் வந்து ஒரு பொலிசராக இருக்காங்க எனக்கு தெரியும் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக ஆனால் அவர் இப்படி ஒரு மியூசிக் டைரக்டாக அந்த படத்தை பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு இங்கே வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு அதில் பார்க்கும்போது பார்த்தா சாங்கும் பார்த்தோம் ட்ரெய்லர் பார்த்தோம் அப்படி போய்கிட்டு இருந்தது வந்துட்டு சாங்கும் கொஞ்சம் நல்லா ஒரு மியூசிக் டைரக்டாக நல்லா ஜான் பீட்டர் சார் பண்ணியிருக்காரு அந்த எட்ட சடையில் கூடுகட்டி அந்த சாங் ரொம்ப ஒரு ஒரு ஹிட்டாகிற ஒரு ட்ரெண்டு தெரியுது உங்களுக்கு அப்போ இந்த கொட்டு தெய்வானம் அது வந்து அது ஒரு 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 இம்பாக்ட் கொடுத்துச்சு உங்களுக்கு ஸோ அதில் மேடம் பாடியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அது ஒரு இம்பாக்ட் கொடுத்துச்சு உங்களுக்கு அவர் ஒரு டெக்னீஷியனாக இருந்து இந்த ஒரு படத்தை வந்து ஸோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுங்கிற எண்ணத்தில் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு வந்து நம்ம எப்பவுமே ஏன்னா ஏன் இதை நான் ரொம்ப அடுத்த சில மேடைகளில் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பேன்னா நீ ஜான் பீட்டர் சார் இந்த படத்தை எடுத்திருக்காருன்னா குறைஞ்ச வச்சு ஒரு செவன்டி செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் அந்த படத்தை எடுத்திருப்பார் இந்த செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு நூற்றம்பது பேர் அந்த படத்தில் டெய்லி வேலை பார்த்துருப்பாங்க அந்த நூற்றம்பது குடும்பங்களுக்கும் வந்து அவர் வந்து ஒரு மறைமுகமாக ஒரு உதவியை தான் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்கிறாங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தயாரிப்பாளருமே சரி ஒரு படம் வந்து நம்ம நல்ல முறையில் எடுக்கணும் நல்லா கதை கேட்கணும் நல்ல வெட்டி அடையணும்னு சொல்லி தான் நம்ம எல்லாமே பண்ணி பண்ணுறோம் அது சின்ன சின்ன அதில் வந்து குறைகள் நிலைகள் எல்லாமே இருக்குது ஆனால் அதை தாண்டி சில என்ன சொல்கிறதுனா ஒரு தயாரி பத்திரிகையாளர்களுக்கெல்லாம் ஒரு அன்பான ஒரு வேண்டுகோள் நான் அந்த இடத்துல சொல்கிறேன் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் சார்பாக பத்திரிகைங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பொறுப்பான ஒரு நாலு தூள் இந்தியாவில் ஒரு நாலு தூணில் ஒரு தூண்னு சொல்லுவாங்க அப்படி ஒரு பொறுப்பான ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளான ஒரு இது வந்து சமுதாயத்தில் வந்துட்டு அதை இப்போ சமீப காலமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏன்னா ஒரு ஒரு படம் எடுக்கிறதுங்கிறது பெரிய போராட்டம் அவர் எத்தனை பேட்டை வந்து கடனை வாங்கியிருப்பார் எத்தனை பேர் பதில் சொல்லியிருப்பார் ஏன்னா எடுக்கக்கூடிய எல்லா தயாரிப்பாளர்களுமே என்டையர் அமௌண்ட் வந்து கையில் வச்சு பண்ண முடியாது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கையில் வச்சு எடுப்பாங்க ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஃபைனான்ஸ் வாங்குவாங்க அதில் சில ஃபேமிலி சைடு வாங்குவாங்க வெளியே வாங்குவாங்க அது எல்லாமே என்னென்னா ஒரு சினிமாவில் வெட்டி அடைஞ்சிட மாட்டோமா ஒரு நல்ல படம் கொடுத்துட மாட்டோமா ஒரு ப்ரொடியூசர் பேர் வராதா ஒரு டைரக்டராக பேர் வராதா இப்படி ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்டில் பண்ணுறாங்க அதனால் இப்போ சமீப காலமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஊடகங்களில் வந்து ஏன்னா ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன்னா ஒரு ஒரு சின்ன குக்கிராமத்துலேருந்து நீங்கள் ஒரு ட்வீட் போட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ட்வீட் வந்து நீங்கள் உலகம் பூரம் போய் சேருது அது நல்ல வகையில் சேரும்போது நல்லதாகிடுது சில பிடிக்காத காரணங்களால் சில இதுகளில் ஒரு ட்வீட் போடும்போது ஏன்னா ட்வீட் போடக்கூட அவர் யார் இவர் யாருமே தெரியவே தெரியாது உங்களுக்கு இப்போ ஜான் பீட்டர் சாரோ நானோ யாரோ இப்போ யாராக இருந்தாலும் சரி சினிமா யார் தெரியாது அவங்க போட ட்வீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட வாழ்க்கையை பாதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கு உங்களுக்கு ஏன்னா ஒரு தயாரிப்பில் உலக அமண்ட போட்டு எடுத்திருக்கார் அப்படின்னா அந்த வெற்றி அவர் ஓரளவுக்கு ரெகக்னைஸ் ஆனால் தான் அவர் அடுத்த சர்வே உலாகி திரும்ப வாகனங்களுக்கு பணத்தை கொடுத்துட்டு ஒரு திரும்ப அடுத்த படம் எடுக்க முடியும் உங்களுக்கு வந்துட்டு அப்போ அந்த ஊடகங்களில் போடக்கூடிய விமர்சனங்கள் வந்து ஒரு நாகரிகமான முறையில் போடுங்க வந்துட்டு ஒரு அன்பான வேண்டுகோளாக நான் ரொம்ப ரெக்வஸ்டாக தான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஏன்னா தயாரிப்பாளர்ங்கிற இனம் இல்லை என்றால் இந்த திரை உலகம் வந்து அழிஞ்சிடும் இன்னைக்கு இவ்வளோ பேருக்கு இப்போ பத்திரிகையாக இருக்கட்டும் ஊடகமாக இருக்கட்டும் டெக்னீஷியனாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே ஒரு 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 ஒரு
ஏன்னா சாங் ட்ரெயினில் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபேக்டாக இருக்குது அதே மாதிரி விமன் பிரதரை பற்றி சொல்ல வேண்டிய கிடையாது சவுந்தரி சொன்ன மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி படத்துக்கு மேலே வந்து புது இயக்குனர்களை கொடுத்துருக்காரு வந்துட்டு உங்களுக்கு அதே மாதிரி விஜயானி சார் அதே மாதிரி தான் சும்மா சும்மா சொல்லக்கூடாது வந்துட்டு அவர் கதை பிடிச்சிருந்தோன்னா இம்மிடியேட்டாக பண்ணுங்க அப்படி மாதிரி விஜயானி சார் ஸோ அதே மாதிரி விமல் பிரபவம் பண்ணியிருக்காரு உங்களுக்கு வந்துட்டு அவர் இப்போ சமீப காலம் எல்லா படம் நல்ல முறையில் வந்து பெரிய ஒரு வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு நிறைய வெற்றிகளை கொடுத்துருக்காரு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸோ அந்த வகையில் வந்து விமல் பிரதருக்கும் இந்த படம் பெரிய வெற்றி அடையணும் கேமராமேன் ராமலிங்கம் அவர் பற்றி சொன்னோம்னா எனக்கு ஆடுகளம் படத்தில் வந்து நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ண படத்தில் செகண்ட் கேமராமேனாக ஆடுகளத்தில் பண்ணார் உங்களுக்கு வந்துட்டு அப்போயே வந்து ஒரு நல்ல டெக்னீஷியன் வந்துட்டு அவர் இந்த படத்தில் கேமரா பண்ணியிருக்காரு உங்களுக்கு ஸோ அவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருக்கேன் அப்புறம் படத்தில் ஒரு பொண்ண டெக்னீஷியன் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் சொல்லி இந்த படம் வந்து வெற்றியடையான வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதாவது சக தயாரிப்பாளரை காட்டிலும் சக டெக்னீஷியனை காட்டிலும் அடுத்த ஒரு விழாவுக்கு போய் கலந்துக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு அதுக்கு வந்து சின்ன ஒரு இது வேணும் எத்திக்ஸ் வேணும் இப்போ இன்றைக்கி ஒரு மெட்ரோ ட்ராவல் நடந்துகிட்டு இருக்கிற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டு வரதுக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃப் டே இதாகிடுது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போனோம்னா ரெண்டு அவர் ஆகிடுது ஸோ நம்ம வரோம் நாங்கள் வர பேர சார் வரதில் அசோசியன் சார்பில் வரோம் ஆனால் இதை தாண்டி ஒரு விஜய் ஆண்டனி சார் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அவருக்கு நிறைய வேலைகள் இருக்கும் உங்களுக்கு அதை தாண்டி வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு சக நடிகருக்காகவும் சரி ஒரு சக டெக்னீஷியன் தயாரிப்பாளர்களும் சரி இந்த விழாவில் வந்து பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொமோஷன்ஸ் வைஸ் ஏதாவது நல்ல பாசிட்டிவாக இருக்கும் இது கண்டிப்பாக இருக்கும்போது இது தயாரிப்பாளர் சங்கத்து சார்பாக நான் வந்து உண்மையில் இருக்க இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஏன்னா சார் வந்து அவரோட படத்துக்காக நான் ஒர்க் பண்ணதை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இப்போ நான் அதுக்கு ஒரு ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி நினைக்கிறேன் வந்துட்டு உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு தெலுங்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஃபோன் பண்ணார் சார் என்ன சார் விஜய் அண்ணே சார் அப்படி பண்ணுறா சார் இப்படி பண்ணுறா சார் என்ன பண்ணாரு அப்படி கேட்டேன் சார் ஆந்திராக்கு வந்தால் சார் ப்ரொமோஷனுக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் சார் ஹைதராபாத்தில் முடிப்பார் சார் அங்கேருந்து கார் ஏறுவார் சார் வைசாக் போவார் சார் வைசாகில் கார் ஏறுவார் சார் அங்கேருந்து நிகழ்ந்து போவார் சார் அங்கே போவார் சார் ஃபைவ் டேஸ் சார் இந்த மாதிரி நான் ஹீரோ பார்த்ததே இல்லை சார் நான் பண்ணுறது அதை கேட்கும் போது உண்மையிலே நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஏன்னா ஒரு ஒரு படத்தை வந்து இன்னைக்கு வந்து நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டு நிறைய டெக்னீஷியன் வந்து அவங்க நடித்த படத்துக்கு ப்ரொமோஷன் வரமாட்டேங்கிறாங்க ஆனால் பேமெண்ட் மட்டும் வாங்கிக்கிறாங்க அந்த புடிசர் எதை வச்சு ப்ரொமோஷன் பண்ணுவார் அவங்க வந்தால் பண்ண முடியும் அப்படி இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் மற்றவங்க படத்துக்காகவும் வர்றாரு தன்னோட படமும் வெற்றி அடையணும் அதனால அந்த புடிசர்ஸுக்கு பேர் கிடைக்கிற பண்ணக்கூடிய அதை விஜயானி சாருக்கு வந்து தாரிபா சங்கத்தின் சாப்பிட நன்றி தெரியுது நன்றி வணக்கம் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்க முதலில் தமிழுக்கு வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு கலைஞன் அப்படிங்கிறவங்களோட உணர்வுகள் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நான் இப்போதான் முதல்ல பார்க்குறேன் ஏன்னா இப்படிப்பட்ட விழாக்கள் இதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் கலந்துக்கிறேன் தோ நான் வந்து ரொம்ப ஆடென்ட் சினிமா கோவர் ஒரு மூவியும் நான் விட மாட்டேன் மூவிஸ் எல்லாமே பார்ப்பேன் முக்கியமாக தமிழ் படங்கள் பார்த்துட்டே தான் இருப்போம் ஈவன் எப்போ பார்த்தாலும் மூவிஸ் பார்க்குறாள் மூவி பஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்படி இருக்கிறதுல வந்து ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனில் வரும்போது தான் தெரியுது ஒரு ஒருத்தரும் எந் எந்த அளவுக்கு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணும்போது அது அவ்வளவு அழகாக ஒரு டீம் ஒர்க்காக வந்து முடியுது அப்படின்னு சொல்லி தெரியுது இந்த படவா ப்ராஜெக்டில் வந்து எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த மிஸ்டர் ஜான் பீட்டர் அவர்களுக்கு நன்றி அந்த கொட்டுதே வானம் நீங்கள் எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணிங்க அதில் ஒரு பாடுறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது மிக்க நன்றி ஒரு ஒரு ஒருத்தரும் வந்து எல்லாரை பற்றியும் ரொம்ப பர்சனல் வியூஸ் எல்லாம் சொன்னீங்க எனக்கு யாரையுமே ரொம்ப பர்சனலாக தெரியாது உங்களை எல்லாரையுமே நான் செலிபிரிட்டியாக தான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ உங்களுடைய எஃபர்ட்ஸ் நான் இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தெரிகிறேன் கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கோம் பட் இங்கே பார்க்கும்போது ஒருத்தர் ஒரு ஒருத்தரும் வந்து இண்டிவிஜுவல் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து மிஸ்டர் விமல் என்ன பண்ணாங்க மிஸ்டர் விஜய் என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு மேஜர் சக்ஸஸாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லி பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் மிஸ
நிறைய கஷ்டங்கள் வந்தாலும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் வந்தாலும் வி வில் நாட் கம்பீட் வித் ஈச் அதர் வி ஆர் நாட் ரன்னிங் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் டேஷ் வி ஆர் ரன்னிங் ஆ ஃபோர் இன் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ரிலி அவங்க ஸ்டாப் பண்ணும்போது நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் நான் ஸ்டாப் பண்ணும்போது அவங்க ஸ்டாப் பண்ணும் அப்படிங்கிறத தான் நாங்கள் எங்களோட லைஃப்பை நடத்திட்டு இருக்கோம் அண்ட் கடவுள் புண்ணியத்தில் எல்லோருடைய ஆசீர்வாதத்திலையும் எல்லாமே நல்லா போயிட்டு இருக்கிறதுனால அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் த என்டயர் டீம் ஹியர் ஐ விஷ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ வெரி வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் கெரியர் இன் லைஃப் அண்ட் விஷிங் குட் லக் அண்ட் காட் ஸ்பீட் இன் ஆல் யூ அண்ட் அவர்ஸ் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்கே வந்திருக்க ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியாக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் விஜய் ஆண்டனி சார் தேங்க் யூ ஃபார் பீயிங் யூர் ஜஸ்ட் லைக் வேல் முருகன் சார் சார் தட் ஈவன் ஐ வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி கேர்ள் ஹூ டான்ஸ் ஆஃப்டர் யூ ரீகவர்ட் ஃப்ரம் திஸ் டைம் மை ஃபேவரட் சாங் இஸ் நாக்க முக்க டில் டேட் அண்ட் தென் தேங்க் யூ கதிரேசன் சார் அண்ட் பேரரசு சார் அண்ட் ரதி மேம் ஃபார் பீயிங் யூர் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் டுடே இஸ் ஜான் பீட்டர் சர்ஸ் டே because he is the music director and also the producer of the movie thank you sir for doing such a beautiful music and then uh, vimal sir thank you for being super super supportive unmave <laughs> the dance and all was very difficult with me i i totally appreciate your patience thank you so much and also i would like to thank suri sir and garuda ram sir sekti sarvanan sir you know they were the most uh, funniest people on the sets So thank you sir and uh, of course lingam sir thank you and i would i would also like to thank my director who is not here today kv nanda sir he really really worked hard because anak suttama tamil theriyadha and time la and he was like a tuition teacher for me pakkathile ukkari oro oro line oro oro line he was making me mug up so today whatever i have delivered is because of him only unmai va romba romba nandri sir thank you for being there and being super supportive and uh, thank you so much hello everyone ka madile amandrukkum thirivargal anaivarkum camera man lende ramlingam annan avargal avargalukkum art director ninga art director kavingiranga bayangaramaa pesi uttukinga ilaya kamman sir avargalukkum அன்பு தம்பி சவுந்தரராஜன் அவரு நான் வருவனே அவன் பங்கனுக்குன்னு சொல்லி வந்தாரு அவருக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் பாடகர் அண்ணன் வேல்முருகன் அண்ணன் அவர்கள் ரொம்ப இனிமையான அண்ணன் அவர்களுக்கும் இந்த திரைப்படத்தின் இசையமைப்பாளர் தயாரிப்பாளர் ஜான் பீட்டர் அவர்களுக்கும் சிறப்பு விருந்தனாக இந்த விழாவை வந்து கௌரவப்படுத்திய அண்ணன் விஜயாண்டனி அவர்களுக்கும் தயாரிப்பாளர் கதிரேசன் அண்ணன் அவர்களுக்கும் அதிரடி இயக்குனர் பேரரசு அண்ணன் அவர்களுக்கும் அவர் அண்ணன் சொன்னார் அப்போ என்ன கலை மாமணி டாக்டர்னு பலாப்பட்டம் வச்சுருக்காரு நமக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு அண்ணனுக்கு அவர்களுக்கும் திருமதி சங்கர் மேடம் அவர்களுக்கும் நாயகி அவர்களுக்கும் அன்பு பங்காளி சரணாசக்தி அவர்களுக்கும் அங்கிட்டு உட்கார்ந்துருக்க அவருக்கும் சாரி சார் ஆடியோ கம்பெனி அவர்களுக்கும் நன்றி இந்த படத்தோட இயக்குனர் நந்த அவர்கள் என்பதனால இன்னைக்கு வர முடியல சூழல் அப்படி அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த படத்தில் என்னுடைய பணியாற்றிய அனைவருக்கும் அன்பு நண்பன் சூரிய அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி எடுத்து சொல்லிக்கிறேன் மற்றும் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி ஊடக நண்பர்களுக்கும் இந்த படத்தை இவ்வளோ சிறப்பாக இப்பொழுது நிகழ்ச்சி நடத்தி கொண்டிருக்கும் அன்பு அண்ணன் நிகில் அண்ணன் அவர்களுக்கும் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த அரங்கத்தில் அமைந்திருக்கும் அனைத்து பெரியவங்களுக்கு என்னோட வணக்கத்தில் வச்சுக்கிறேன் மெதியில் இருக்க பெரியவர்களுக்கு வணக்கம் இந்த விழா நாயகன் ஜான் பீட்டர் சார் மியூசிக் டைரக்டர் ஆஃப் த டே ப்ரொடியூசர் அண்ட் படத்தின் கதாநாயகன் விமல் சாருக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஜான் பீட்டர் சார் வந்து எனக்கு இருபத்தஞ்சி வருஷமாக பழக்கம் இல்லை சார் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக அல்மோஸ்ட் ஜான் பீட்டர் சார் நல்லா தெரியும் எனக்கு நான் ட்ரஸ்ட் படத்தில் வந்து ஆடியோ ஃபைல்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டுடியோ வச்சுருந்தே
அந்த ஸ்டுடியோவோட மேஜர் கிளைண்ட்டு சார் தான் சார் தான் என்ன மாதம் வாடகைக்கெல்லாம் கொடுப்பாருல்ல ஆல்மோஸ்ட் நான் சர்வை வாங்கினதே ஆல்மோஸ்ட் ஆல்மோ ஒரு ஒன் ஒன் இயருக்கு வந்து சாரோட ரெக்கார்டிங்ஸ் தான் நான் சவுண்ட் இன்ஜினியராக சாருக்கு நிறைய அப்புறம் மியூசிக் டேட்டராக இருக்கும்போது நான் சவுண்ட் இன்ஜினியர் நிறைய வேலை பார்த்துருக்குறேன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு தௌசண்ட் ஆல்பம் பண்ணியிருப்பீங்களே சார் நீங்கள் ஆயிரம் படத்துக்கு ஆயிரம் விளம்பரங்களுக்கு மியூசிக் பண்ண ஒரு சிறந்த ஒரு இசையமைப்பாளராங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த பாட்டில் நான் இன்னும் பாட்டை கேட்கல பட் எல்லாருமே வந்து சிறப்பாக சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய உயரம் காத்துட்டு இருக்கு சார் லே லேட்டாக வந்தாலும் லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்கீங்க பெரிய உயரத்தை இட்டுனீங்க அந்த டைமில் நாங்கள் இங்கே பண்ண ஒரு ஆடை நான் கேட்டிருக்கேன் மியூசிக்லாம் கேட்டிருக்கேன் ஸோ ஒரு ப்ரொடியூசராக தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணதுனால இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் சார் நம்ம போய் தெரிஞ்சிருப்பீங்க நல்லா பண்ணுங்க சார் ஆல் தி பெஸ்ட் ஸோ அதே மாதிரி விமல் சாரோட ஆக்டிங்கையும் ஒவ்வொரு படத்துலையும் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ரொம்ப இதார்த்தமான ஆக்டர் சார் நீங்கள் உங்கள் டைலாக் டெலிவரி எல்லாமே ரொம்ப சூப்பர் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறேன் இந்த படத்தை சூரிய சார் காம்பினேஷனில் கண்டிப்பாக இந்த படம் சிறப்பாகவே அமையும் இந்த படத்தை நீங்கள் எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சின்ன படங்களை சப்போர்ட் பண்ணணும் நீங்கள் எல்லாருமே ஆக்சுவலாக நல்ல கண் சொன்ன மாதிரி பேர் சார் சொன்ன மாதிரி விவசாயிங்க ஒரு பற்றின ஒரு கண்டென்ட்ன்றதுனால கண்டிப்பாக அது மக்களை போய் சேரணும் ஸோ அவசியமாக நீங்கள் எல்லோரும் அந்த படத்தை தேட்டரில் பாருங்கள் மேடம் நீங்கள் ஒரு பாட்டு பாட்டிருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்களே மேடம் ஆக்சுவலாக அதை நீங்கள் ஸ்டேஜில் எல்லாருக்கும் பாட்டி காமிச்சிங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் என்ன பாட்டுன்னு சொல்லிட்டு சார் நீங்கள் பொறுமையாக வாங்க நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் வாங்க அப்படி வாங்கிடுங்க நீங்கள் பாருங்கள் நான் கொட்டை அடிக்கிறேன் ஸ்டேஜில் பாடினதுனால அது இன்னும் சூப்பர் ஹிட் ஆயிடுச்சு 
சாரோட மியூசிக் இந்த படத்தில் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு எனக்கு இவ்வளோ பேர் கௌரவம் கொடுத்தது எனக்கு ரொம்ப சொல்ல தெரியலை இவங்க எல்லாருக்கும் நன்றி நன்றி அனைவருக்கும் ஆண்டனி சார் இந்த பாடல் பாடி எல்லாருக்கும் நன்றி ஜான் பீட்டர் சாருக்கு நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி இந்த படத்தை அனைவரும் தேட்டரில் வந்து பாருங்க தேங்க்யூ என்னப்பா பஸ் இல்லைப்பா இது வந்து வேற ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் வேணா உங்க சாங் சார் உங்க சாங் நான் பாடுறேன் நீங்கள் வேணா உங்க பாட்டு சொல்லுங்க டியூன் சொல்லுங்க சார் நான் பாடுறேன் ஜான் பீட்டர் சார் உங்க சாங் ரெண்டு வார்த்தை பாட்டு போறோம் கூடாதா <laughs> மேடையில் வீட்டிற்கும் அனைவருக்கும் ஜெயசூரிய சுந்தரேச சார்பாக எனது நெஞ்சார்ந்த நந்தியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இயக்குனர் திரு சந்திரன் பச்சமுத்தவர்கள் இயக்குனர் ஸ்தானத்திலிருந்து எல்லா உதவிகளும் எனக்கு பண்ணதுக்கு ஸ்பெஷல் நன்றி சார் அதுக்கப்புறம் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய கோ ப்ரொடியூசர் திரு ஜி பட் பன்னீர்செல்வம் சார் அவர்களுக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தெலும் இங்கே வர முடியாத சூழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த படத்துக்கு மாபெரும் உதவி புரிந்த பரதன் ஃபிலிம்ஸ் பரதன் சார் அவர்களுக்கும் திரு ஆர்பி ஐயா அவர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றி அதே போல திரு நமச்சிவாயம் அவர்களுக்கும் திரு ரஜினி பாபு என்னுடைய ஆர்வின் நண்பர் ரஜினி பாபு அவர்களுக்கும் வெளிந்த ஃபங்க்ஷன் திரு ஸ்ரீனிவாசன் திரு திருப்பதி இந்த படத்தில் பங்கு பெற்ற அனைவருக்குமே படத்திற்கு மாபெரும் உதவி செய்த அனைவருக்குமே மீடியா துறையை சேர்ந்த அனைவருக்கும் வந்திருந்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் தேசிய சார்பாக நன்றிகளுந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்